على زمن قلت لك مش هينفع خلاص يعني لا بتعرف تركب حصان ولا بتعرف تمسك مسدس ولا شكلك مقنع انك شرس اصلا ده انت ماشي جنب الحصان وانت خايف منه انت كده ضيعت وقتي على الفاضي على كل حصان ما اقنعتك دي ما شرسة دي الحصان اصلا مش مصدق انك شرس شرس ازاي وانت بيبي فيس كده دي نظره تقليديه بعدين الشراسه دي بتكون احساس يعني شفت الممثل الشاطر ازاي دايرك بوصل للمشاهد احنا بنصور فيلم ويسترن قصير وصامت يعني كل حاجه لازم تكون واضحه من البدايه الطيب طيب والشرس شرس والقبيح قبيح دي الغلطه ذاتها انت عامله صامت ليه مش هينفع نتكلم بالعربي فيلم ويسترن كده يبقى ايسترن عزام انا مش فاضيلك هتلعب دور القبيح ولا لا يعني انت عليك الله شلت الدور بتاع الطيب وديته لروحك ودبست انا في القبيح يا اخي عليك الله اديني فرصه واحده بس في الشرس واحده بس اخر فرصه ولو فشلت تروح تحط ميك اب القبيح وانت ساكت إذا كان لديك مشهد يدور في زمن قديم في الغرب الأمريكي في بلدة أو في قرية مهجورة تحيط بها الجبال والصحراء وفيه قبعات وخيول وخارجون عن القانون يحملون مسدسات قديمة الطراز والكاميرا تقترب من العيون التي تتحين اللحظة المناسبة لإطلاق النار فهذا بلا شك فيلم من أفلام الغرب الأمريكي وهو نوع قديم في هوليوود قدم السينما نفسها ويمتلك شعبية جارفة بين الجماهير وبسببه تحول السكان الأصليون لأمريكا من ضحايا في الواقع إلى أشرار على الشاشة أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما سنتحدث في هذه الحلقة عن أفلام الويسترن شعبية أفلام الغرب الأمريكي الجارفة مرتبطة إلى حد كبير بالثقافة الأمريكية فهي تعيد المشاهد إلى أجواء القرن التاسع عشر حيث الصحاري الشاسعة والقرى البسيطة والصراعات الواضحة بين الخير والشر وتعبر عن الحياة التي يرغب المشاهدون في عيشها والمغامرات التي يريدون خوضها وتتيح لهم الهروب إلى نوع من الحياة أكثر حرية وبساطة أو لأنها عنيفة فأنها تشيع حاجة تفريغ الصراعات الداخلية على الشاشة بطل مغامر في بيئة طبيعية من السلاسل الصخرية والمعسكرات والحصون والأماكن الوعرة أماكن حافلة بالصراع ولكنها ذات جو أخلاقي فالبطل الرئيسي سينقذ البطلة من أيدي الهنود الحمر الأشرار في أفلام الغرب الأمريكية الصراع يكون واضحا يقف فيه المتصارعون كأنداد فحين يطلق شخص ما رصاصة على ظهر شخص آخر تتسم هذه الشخصية بالدناء والخسة عالم متكامل له قواعده التي أحبها الجمهور بدأت أفلام الويسترن عام 1903 مع فيلم The Great Train Robbery فيلم صامت مدته 12 دقيقة يعتمد على قصة حقيقية عن سرقة قطار قامت بها عصابة يدرأسها مجرم ذائع الصيت اسمه باتش كاسيدي بروبا يا أساتزة كله يثبت 1 2 3 أكشن أرفع يدك فوق المكان كله محاصر كات قلت الكلام ده منين يا حسن؟ الشخصية تطلب كذي ترى مو بالا تحكم في روحي شوف شخصية تحكم فيني طب يا ريت تقول للشخصية انه ده فيلم صامت خلي الشخصية تركز في ملامح وشها عشان تبان شرسة وهي داخلة في اول المشهد لحظة الشخصية تقول لك ان هي مش مقتنعة بالصمت نهائيا وممكن تسيبك وتطلع برا الفيلم صبرني يا رب نشرح تاني كانت أفلام الغرب الأمريكي باعتبارها تدور في زمن غير محدد وفي أماكن ربما لم تكن موجودة من الأساس وسيطاً مثالياً للكثير من المخرجين للتعبير عن رؤيتهم لأمريكا في زمنهم كفيلم هاينون الذي يروي قصة بطل يقاوم وحيداً الخارجين عن القانون نتيجة جبن وسلبية أهل المكان اعتبر بعض النقاد الفيلم نقدا واضحا للمكاثية والقوائم السوداء للشيوعيين في امريكا انذاك وصمت الجميع وجبنهم تجاه ما يحدث 
أصبح هذا العمل أكثر فيلم مفضل للرؤساء الأمريكيين خلال الفترات ما بين عامي 1952 و86 فكلما كان الرئيس يجد نفسه دون دعم من شعبه كان يشاهده تماهيا مع الشجاعة التي يملكها بطله واجهت أفلام الغرب الأمريكي وعبر عقود من عمر السينما انتقادات حادة لكونها تشوه التاريخ وتقدم إبادة الهنود الحمر في سياق كفاح بطولي وملحمي للشعب المختار ضد المتوحشين ظهرت أفلام تراجع هذه الأيديولوجية وتنصف الهنود الحمر مثل The Outlaw Josie Wales, Dances with Wolves و Blazing Saddles لكن أفلام الغرب الأمريكي التقليدية استمرت في الظهور مثل الفيلم الشهير The Magnificent Seven الذي أنتج عام 1960 وأعيد تقديمه للسينما مرة أخرى عام 2016 يصنف فيلم The Searchers الذي أنتج عام 1956 كواحد من أفضل أفلام الغرب الأمريكي على الإطلاق الكثير من كبار المخرجين مثل مارتن سكورسيزي، ستيفن سبيلبرغ وجورج لوكس يعتبرون هذا العمل من أكثر الأفلام تأثيراً على مسيرتهم الفنية وأعاد بعضهم تقديم مشاهد من الفيلم في أعماله يقدم المخرج جون فورد الفيلم عن رواية المستوحاة من قصة اختطاف أفراد قبيلة الكومانشي من السكان الأصليين لفتاة أمريكية في التاسعة من عمرها ورحلة عمها للبحث عنها وأنقاذها لكن في القصة الحقيقية لم تحتاج الفتاة لمن ينقذها فقد تزوجت أحد أفراد القبيلة وأنجبت وبعدها بأكثر من عشرين عاماً حين هاجم جنود أمريكيون القبيلة وحاولوا استعادتها رفضت التخلي عن أهلها واعتبرت نفسها واحدة منهم وتقول إحدى الروايات أنها استعيدت بالقوة لكنها ظلت تحاول طوال السنوات التالية العودة لقبيلتها أثار المخرج جون فورد الإعجاب برؤيته البصرية وقدرته على استخدام الطبيعة المدهشة الموجودة في مونمون فالي لتكون جزءاً من التكوين البصري للفيلم وهو ما جعل المخرج ديفيد لين يشاهد الفيلم أكثر من مرة أثناء التحضير لفيلمه الأشهر لورنس غريبيا يعتبره مصدرا لإلهامه نلاحظ في الفيلم استخدام جون فورد للأبواب ليقدمها بصريا كحد فاصل بين الداخل والخارج بين البيت ودفئه والصحراء وتوحشها وفي مشهد النهاية بعد أن ينتهي البطل من مهمته ويعيد الفتاة المختطفة ويلتقي الحبيبان الشابان معا يقف بطل الفيلم جون وين على الباب وهو يهم بالدخول لكنه يتريث لحظات مدركا أنه لا ينتمي إلى البيت ليعود إلى الصحراء إلى ذاك المكان الموحش لتصنع حركة الكاميرا إلى الوراء الفارق بين الداخل والخارج ومع ابتعاد البطل يغلق الباب وتكتب كلمة النهاية في عام 1969 وبعد نجاح كبير حققه فيلم Once Upon a Time in the West عبر لقطاته الطويلة المميزة للموجة الجديدة لأفلام الغرب الأمريكي قدم المخرج سام باكنبا واحدا من أكثر أفلام الويسترن عنفا ودموية وثورية أيضا تدور أحداث فيلم The Wild Bunch في عام 1913 
عقب فشل إحدى العصابات في السطو على مكتب قطارات لسرقة حمولة من الفضة تفر العصابة إلى المكسيك لكن أفرادها يطاردون من عصابة أخرى تعاقدت معها هيئة السكة الحديدية لإفشال عملية السطو حين تم انتقاد المخرج لتقديمه العنف بشكل مكثف دافع عن فيلمه قائلا لدى كل إنسان نزعه قوية للعنف أنا تلميذ لهذا العنف لأني تلميذ للإنسان مقدمة من خلال فيلمه رؤية مختلفة للغرب الأمريكي الذي كان يتم تصويره بشكل حالم أما سام باكنبا فقد قدمه بشكل عنيف كأسقاط واضح على ما كان يقترفه الجيش الأمريكي في فيتنام وقتها استخدم المخرج المونتاج لتقديم إيقاع سريع جدا للفيلم وهو ما جعله يصور مشهد المعركة الختامية والذي يمتد لخمس دقائق على الشاشة في 12 يوم تصوير وتم تنفيذ كل المشاهد الخطرة دون معايير سلامة من أي نوع وباستخدام ستة أنواع من الكاميرات وكميات مهولة من الرصاص الفارغ يكشف لنا فيلم وثائقي أنتج عن كواليس التصوير عن وجود حوالي 350 جنديا مكسيكيا لتصوير مشاهد القتل والدماء كان الأمر يتطلب تنظيف الملابس من الدماء المزيفة مع نهاية كل يوم تصوير وغسلها وإعادة توزيعها في اليوم التالي لمدة 12 يوما بعد انتهاء التصوير أصبحت عملية المونتاج وكأنها معجزة في الستينيات تخيل تجميع اللقطات المصورة من ست كاميرات وقصها ولصقها ثم مشاهدتها وإعادة القص واللصق المعدل كان قياسيا وقتها وأصبح علامة في فن المونتاج الذي قام به لو لومباردو بعد أن أطلقت أفلام الوستر نجوميته في الستينيات عاد إليها كلينتستود في التسعينيات كبطل ومخرج وصانع موسيقى أيضا في فيلم كان قد أعلن أنه سيكون الأخير من أفلام الغرب الأمريكي لسيناريو قرأه عام 1976 واحتفظ به حتى يصبح عجوزا كبطله ويكون مناسبا للدور I can't move those damn pigs. يحكي فيلم Unforgiven عن راعي بقر متقاعد ولديه أبناء يعرض عليه شاب مطاردة زوج من رعاة البقر اعتديا على سيدة وشوها وجهها ليضطر إلى الموافقة على هذا العرض من أجل الحصول على الجائزة المادية اختار استود أن تدور مشاهد العنف في الظلام وفي أماكن ضيقة على عكس أفلام الغرب الكلاسيكية حيث يدور الصراع نهارا وفي صحاري او اماكن مفتوحه. معظم مشاهد الفيلم تدور في الليل وبيضاء خافته على وجوه الابطال وكانها تعكس الظلام المخيم على ارواح الشخصيات، ظلام ماضيهم وما اقترفوه فيه. يبدو العنف والقتل في نظري اسود في هذا الفيلم وكانه بلا معنى. <تصفيق> لكن الفيلم يوصل رسالة أن القتل قد يكون ضروريا أحيانا لكنه لن يحمي صاحبة فقد يموت بسببه أو يعيش بماض غير قابل الغفران كما اختار إستود اسم فيلمه في نهاية هذا الفيلم الذي حصل بسببه إستود على جائزتي أوسكار أفضل مخرج وأفضل فيلم نرى إهداء للمخرج الإيطالي سيرجو ليوني شريك إستود في أفلام الويسترن التي صنعت نجاحهما معا مع نهاية الخمسينات وجهت أفلام الويسترن انخفاضا في جماهيريتها بسبب ملل الجمهور من تكرار نفس الحكايات ونفس الممثلين في مقابل صعود أفلام الفضاء والخيال العلمي والرعب أدى ذلك إلى انتقالها للتصوير في إيطاليا وإسبانيا ليتم إنتاجها بميزانيات ضئيلة عبر شركات أصغر وبمخرجين إيطاليين وممثلين أمريكيين بدأ نجمهم بالأفول أو بممثلين مغمورين لكن هذه الظروف التي كادت أن تقضي على أفلام الغرب الأمريكي عادت لها الروح من جديد على أيدي مخرجين جدد قرروا وضع بصمتهم الخاصة وكان من أشهرهم المخرج الإيطالي سيرجيو ليوني نجح ليوني في صناعة أفلام تبدو ضخمة الإنتاج بميزانيات ضئيلة فقد كانت له هذه المقدرة على رؤية الإمكانيات والتفكير في حلول مبتكرة مثل اختياره لأصوات البيئة المصاحبة كالرياح وأصوات القطارات 
والخيول وتصوير الشخصيات لتكون جزءا من شريط الصوت للفيلم واختار ممثلا مغمورا وقتها لبطولة أفلامه هو كلينت إيستون ومنحه أجرا قدره 15 ألف دولار فقط مع نهاية الستينات كان ليوني قد أسس نوعا فيلميا جديدا وقدم أفلاما أخرى يعتبرها الكثيرون أفضل أفلام الغرب الأمريكي مثل For a few dollars more عام 1965 The Good, The Bad and The Ugly عام 66 و Once Upon a Time in the West ألهمت آخرين لصناعة أفلام مماثلة لتعود من جديد أفلام الغرب الأمريكي للصدارة في شباك التذاكر أما كلينت إيستوود فقد جعلته هذه الأفلام نجما جماهيريا استثنائيا في هوليوود قبل ما أحلم بتقديم أفلام ويسترن بكتير قرر ثلاث من هواة السينما السوريين أن يقوموا بهذه التجربة عام 1928 حين صنعوا فيلما بعنوان المتهم البريء استلهموه من قصة حقيقية حدثت في ضواحي دمشق أثناء حكم الملك فيصل عن عصابة أرعبت الناس اتفق أيوب بدري وأحمد تلو ومحمد المرادي مع ممثلة من عائلة دمشقية للعب دور بطولة أول فيلم روائي سوري صامت لكن سلطات الاحتلال الفرنسي منعت عرض الفيلم بعدما احتج رجال الدين على وجود ممثلة مسلمة واعتبر الفيلم مخلا بالأمن العام اضطر صناع الفيلم لإعادة تصوير كل مشاهد الممثلة بعد التعاقد مع راقصة ألمانية كانت تعمل في ملهى ليلي مشهور وحقق الفيلم إقبالا منقطع النظير لدرجة أن الشرطة اضطرت لاستخدام العنف لتفريق الجماهير بعد فشلهم في تنظيم الدخول للسينما في نفس سنة إنتاج المتهم البريء شهدت دور السينما في مصر فيلم قبلة في الصحراء للأخوين بدر وإبراهيم لاما في بداية لموجة أفلام متأثرة بالوسترن حيث حلت الحياة البدوية محل رعاة البقر من التجارب المثيرة للجدل في تقديم أفلام وسترن عربية تجربة فيلم فيفا زلاطة للمخرج حسن حافظ من إنتاج سنة 1976 وهي محاكاة ساخرة للفيلم الأمريكي فيفا ثاباتا أحد روائع السينما الأمريكية في الخمسينيات فؤاد المهندس يلعب دور زلاطة المكافئ لدور مارلين براندو زاباتا في الفيلم الأمريكي تحمس المهندس للفيلم فقرر أن يقوم بالإنتاج لأول مرة وأنفق ثروته عليه لكن الجمهور لم يحب الفيلم فلم يحقق النجاح المطلوب ولم يكرر المهندس تجربة الإنتاج مصر هي أمي نلها هو دمي شمسها في صماري شكلها في ملمحي وإن كان لوني أم حيدة من فضل مصر مصر من يشاهد الفيلم سيدهشه وجود أغنية مصر هي أمي التي لحنها كمال الطويل خصيصاً لفؤاد المهندس ست كل عصر عش جنب نلها تسوى ألف أصر وبعد فشل الفيلم قرر إخراجها من الإطار الكوميدي وتقديمها كأغنية وطنية تؤديها عفاف راضي بعد تغيير بعض الكلمات لتصبح من أشهر الأغنيات الوطنية مصر هي أمي نلها هو دمي شمس عفص ماري شكلها السلام عليكم وعليكم السلام عم ماضي كيف حالك صديقي؟ أنا كويس معلش يا صديقي أنا بعتذر لأن ما جيت لك التصوير أبارك لك لكن أنا متوقع تعمل شيء في مستوى فيلم شمس الزناتي إحنا على قد قدراتنا المادية وعلى قد الممثلين اللي معانا أنا لحد دلوقتي راضي عن دور الطيب المشكلة في دور الشرس والقبيح هم دول اللي تعبني مين حيلعب دور الطيب؟ أنا هخليها مفاجأة هخلي أداؤه يتكلم عنه اتمنى ما يحصل معك زي ما حصل في فيلم الطيب والشرس والقبيح الاصلي عشان الناس حبوا الشرس والقبيح اكثر من الطيب عشان دم خفيف لا يمكن ان تغطي الموسيقى التصويريه مهما كانت رائعه على اداء سيء لممثل لكنها يمكن ان تضيف الكثير الى اداء معقول وتضاعف تاثير اداء ممتاز هذا ما ادركه المخرج الايطالي سيرجيو ليوني لذلك كان يطلب تأليف المقاطع الموسيقية بالتزامن مع كتابة سيناريو الفيلم وليس بعد انتهاء التصوير اشترك ليوني في صنع أفلامه مع الموسيقي الإيطالي أنيو موريكوني ووصفه ليوني بأنه ليس مجرد موسيقي بل هو أفضل كاتب سيناريو وحوار بالنسبة له 
حيث لعبت الموسيقى في أفلام اليوني دورا يضاهي دور القصة والصورة السينمائية كان ليوني يطلب خلال التصوير تشغيل الموسيقى التي صنعت خصيصا من أجل المشاهد ليخرج من الممثلين انفعالات مناسبة للمشهد بعد أن خطط كل شيء بناء على الموسيقى حركة الكاميرا، زوايا التصوير وحركة الممثلين المناسبة للمقاطع الموسيقية في هذا المشهد من فيلم Once Upon a Time in the West تصل البطلة لمحطة القطار حيث يفترض أن ينتظرها زوجها يعرف الجمهور مسبقا أن لا أحد سيأتي لاستقبالها ويكتب موريكوني موسيقى تناسب الشعور بالخذلان والهجرة مع بدء تصوير المشهد شغل ليون الموسيقى بعد أن صمم كل شيء بناء عليها فحصلنا على مشهد يتحقق فيه تجانس مثالي بين الصورة والموسيقى دون جملة حوار حيث كل الأحاديث الجانبية في المشهد صامتة وحده صوت الموسيقى ينقل لنا الشعور الداخلي للشخصية لم يكن غريبا أن يصبح ثنائي ليوني وماريكوني واحدا من أكثر ثنائيات تأثيرا في السينما فقد نجحا في إعادة جماهيرية أفلام الغرب الأمريكي وصنع بصمة سينمائية حاول الكثيرون تقليدها وفشل أن أقول هذا بصوت عال كي لا أتهم بنشر الأحباط في أروقة فيلم عبود في إيه يا عزام؟ مش عايز تحط ميك اب ليه؟ مصمم تعطلنا؟ اسمع أقول لك حاجة بالأمانة كده أنا موضوع الميك اب ده ما راكب في راسي نهائي، يا أخي الواحد ماشي يتزوج دارها الخطيب تقعد يتفرجوا في التلفزيون ويتريقوا علي جاي تقول لي الكلام ده في نص التصوير؟ كنت تقول لي من الأول أشوف ممثل غيرك، أنت كده بتخرب بيتي طب اسمع حد نفسك، أنا عندي لك فكرة ممتازة جدا قول بدل ما إحنا نعمل الطيب والشرس والقبيح نغير حرف واحد نخليها الطيب والشرس والأبيح نعم اسمع الأبيح ده اللي بيعمل شنو؟ لسانه طويل يكون قليل أدب يا اخي اي حاجة بدل ما تشوه ليه والشيب الميك اب ده عزام روح غيره دومك انا اللي هلعب الدورين انا اللي هلعب الدورين انا اللي هلعب الدورين انا غلطان اعتمدت عليك اصلا اكشن كات الله عليك يا عزام أحلى قبيح والله هل سنعيش اليوم الذي تتغير فيه طريقة تقديم أفلام الويسترن بشكل كامل يحكي سيرة الضحايا الحقيقيين ويفضح الكثير من البطولات المزيفة؟ ربما من الصعب أن يحدث ذلك لكنه ليس مستحيلا ومن يدري ربما أدى ذلك إلى أن تستعيد أفلام الويسترن تألقها القديم لدى جمهور جديد أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما إلى اللقاء